அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து துன்பத்தில் இருந்து விடுபட துரிய விழிப்பு அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் துன்பத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கு துரிய விழிப்புன்னு சொல்றோம் துரிய விழிப்புனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க இதை பத்தி ஏதாவது ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா துரிய விழிப்புனா என்னென்ன ஒரு கருத்து வச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத உங்களுடைய ஆங்கில நீங்க என்ன புரிஞ்சுட்டீங்கிறத நீங்க சொல்லலாம் வாங்க தெரிஞ்சவங்க நீங்க வந்து ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க துரிய விழிப்பு என்றால் என்ன அல்லது துன்பத்தில் இருந்து விடுபட துரிய விழிப்பு எப்படி உதவுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்தை நீங்க வந்து பகிரலாம் மற்றவர்களுக்கும் உபயோகமா இருக்கும் வாங்க யோகேஸ்வரன் வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் ஐயா நான் ஒரு வேதாத்திரி மகரிசியில வந்து துரிய தவம்னு ஒண்ணு பண்ணாங்க ஐயா நம்ம நெற்றி பொட்டுல பண்றது ஒரு தவம் மூலாதாரத்துல பண்றது ஒரு தவம் துரிய தவங்கிறது வந்து உச்சி தலை உச்சியில வந்து எண்ணத்தை வந்து கொண்டு போயிட்டு அது வந்து ஒரு சுழற்சி மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிற ஒரு சீட்டி ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி அந்த தியான உணர்வு வந்து துரிய தவம்னு சொல்றாங்க சரி ஓகேங்க வாங்க வேற யாராவது துரிய விழிப்புனா என்ன அப்படின்னு சொல்ல விரும்புறீங்களா வாங்க சரி இப்ப நாமளே இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ள போயிடுவோம் ஏன்னா இந்த வந்து இந்த துரிய விழிப்புங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு வித்தியாசமான வார்த்தையா இருக்கு ஆனா ஆன்மீகத்துல இந்த வார்த்தைகள் நிறைய பயன்படுத்துறாங்க வேதங்கள்ல இதை பத்தி சொல்றாங்க துரிய விழிப்பு என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்டு துன்பத்தை போக்க துரிய விழிப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் கொஞ்சம் இது அக்கறையோட நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா மகா முனிவர்களுக்கு இணையான நிலையில நாம வந்து இது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆன்மீகத்தை ரொம்ப ஆழமாக ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து மிகவும் சத்தியமான உண்மை இத வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொஞ்சம் நீங்க கவனமா இந்த வகுப்பை கவனிச்சீங்க அப்படின்னா துரிய ஒழிப்புனா என்னங்கிறத நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும் நமக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களை வந்து நான்காக வகைப்படுத்திருக்காங்க அவ வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க கனவு நனவு தூக்கம் துரியம் இந்த நான்கு வகையா நம்முடைய அனுபவங்களை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அது என்ன நான்கு வகைனா கனவு அடுத்தது நனவு அப்புறம் தூக்கம் துரியம் அப்படின்ட்டு கனவுனா என்னன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்முடைய தூக்கத்துல வரக்கூடிய நம்முடைய நினைவு தான் நாம் வந்து கனவுன்னு நம்ம சொல்றோம் அது நமக்கு தெரியும் தூக்கம் அப்படின்னா கனவற்ற தூக்கத்தையும் தூக்கம்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆழ்ந்த தூக்கத்துல கனவு இருக்காது சில வேலைகள்ல தூக்கத்தின் போது ஏற்படக்கூடிய நினைவுகள் தான் கனவுகள் நம்ம சொல்றோம் தூக்கத்துல நம்முடைய எண்ணங்கள் தோன்றுது பார்த்தீங்களா அதுதான் நம்ம கனவுன்னு சொல்றோம் பொதுவா தூக்கத்தின் போது நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா அதை கூட ஒரு அனுபவம் ஒரு வித அனுபவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கனவு அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான கற்பனை அம்சம் அது மனதின் மன அம்சம் தான் மன மனதில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் கனவா வெளிப்படுது அது வந்து ஒரு உண்மையான நிகழ்வை குறிக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல கனவுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு ஆபத்துல மாட்டிட்டு இருக்கிற மாதிரி கூட ஒரு கனவு வரும் ஆனா அது உண்மையான கிட்ட உண்மை கிடையாது அது ஒரு கற்பனை நம்ம மனம் காட்டக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இது ம கனவுங்கிறது கனவுல ஏற்படக்கூடிய அந்த அனுபவங்கிறது என்னன்னா எண்ணத்தினால ஏற்படக்கூடியது தான் சரி அப்படி கனவு காணும் போது அந்த கனவுல நிகழக்கூடிய சம்பவங்கள் அனைத்து உண்மையா உண்மையாகவே இருக்கும் நமக்கு வந்து சந்தேகமே வராது 
கனவுங்கிறது கனவு காணும்போது நமக்கு தெரியவே தெரியாது கனவுல இருந்து எப்ப நம்ம விழிச்சிக்கிறோமோ அப்பதான் அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் வெறும் கற்பனை வெறும் கனவு அப்படின்னு தெரியும் அது ஒரு நமக்கு கனவை வந்து ஒரு உண்மையா தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் இது கனவு அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு எப்பயும் வரவே வராது ஓகே கனவு பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததா இருக்கிறது நனவு நிலை நனவு நிலை அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் அதுதான் யதார்த்தமான நிலை இங்க நாம் கற்பனையாக எதுவும் செயல்படுறது இல்லை நனவு நிலைங்கிறது இங்க இப்ப நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் கண்முனையும் நடக்குது நீங்க இதுல யதார்த்தமா பங்கு பெறுறீங்க இப்ப நீங்க இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துட்டு இருக்கிறீங்க இது கற்பனையா கிடையாது நீங்களும் கற்பனை இல்ல இது யதார்த்தமான உண்மை நீங்க பங்கு பெறக்கூடிய இந்த ஜூம் மீட்டிங்கும் யதார்த்தமான உண்மை இந்த யதார்த்த நிகழ்வோடு நம்ம யதார்த்தமாக பங்கு பெற முடியும் அந்த நிகழ்வோடு தொடர்புகள் எல்லாருமே உண்மையானவங்க தான் இங்க கனவு கிடையாது இது ஆனா கனவு ஏற்படுவது அப்படி இல்லை கனவுல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மன ரீதியான கற்பனை தான் அந்த நிகழ்வுல கலந்து கொள்ள அத்தனை நபர்களுமே நம்முடைய கனவு என்னும் கற்பனை தான் மனசனுடைய அம்சம் மனம் நம்முடைய மனம் தான் அத்தனை வடிவம் எடுக்குது எத்தனையோ நபர்களை பார்ப்போம் எல்லா நபர்களுமே ஒரு நிகழ்வு ஒரு பொருள் எல்லாமே நம்ம மனதினுடைய அம்சம் தான் மனம் தான் அத்தனையா வடிவம் எடுக்குது தூக்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கனவற்ற தூக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வு கூட இல்லாம தூங்குவோம் அங்க நான் இருக்கிறேங்கிற ஒரு இருப்புணர்வு கூட இல்லாம தூங்குவோம் அதனாலதான் அங்க எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அது எதுவுமே நம்ம மனசுலயும் பதிவும் ஆகாது தூக்கம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மனோ அனு அனுபவங்கள்ல ஒன்றாக கருதுனா கூட அது வெளிப்படையாக உணர்ந்தறியாத அனுபவமாக இல்லாதால அது ஒரு முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை இப்ப இந்த ஆய்வுல பாத்தீங்கன்னா கனவு நனவு இது ரெண்டு தான் இது ரெண்டையும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம கனவுனா என்னன்னு தெரியுது நனவுனா என்னன்னு தெரியுது சரி இப்ப நம்ம பார்க்க போறது துரிய விழிப்பு துரிய விழிப்பு என்றால் என்ன இதுதான் மிக முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் துரிய விழிப்பு என்பதுதான் ஆன்ம விழிப்புன்னு அதான் சொல்றோம் ஆன்ம விழிப்புன்னு சொல்லலாம் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அப்படிங்கிறது இதைதான் சொல்றோம் வேற வார்த்தைகள் தான் வெவ்வேறா இருக்கே தவிர எல்லாமே ஒரே பொருள் தான் துரிய விழிப்புனாலும் ஒண்ணுதான் ஆன்ம விழிப்புனாலும் ஒன்றுதான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அப்படின்னாலும் ஒண்ணுதான் துரியத்தில் இருப்பது ஆன்ம விழிப்பில் இருப்பதா துரிய அதாவது துரியத்தில் இருக்கிறதுங்கிறது தான் ஆன்ம விழிப்பில் இருக்கிறதா நம்ம சொல்றோம் இப்ப இது ரெண்டும் ஒண்ணுங்கிறதுனால துரிய விழிப்புல என்ன நம்ம தெரிஞ்சிட்டோமா அப்படி ஒரு பேரை கொடுக்கறதுனால நமக்கு இது புரிஞ்சிடாது இதை புரியறதுக்காக துரிய விழிப்புனால என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாம மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா கனவு நனவுங்கிறத உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த உதாரணத்தின் மூலமா துரியம்னா என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கனவை பற்றி நமக்கு தெரியும் நம்ம கனவுல வந்து சில சமயங்கள்ல இறந்து போனவங்க கிட்ட கூட நாம பேசிட்டு இருப்போம் அது மாதிரி கூட கனவு வரும் அப்படி இறந்து போனவங்க நேரில் வரும்போது அவங்க கிட்ட கூட கேட்போம் நீங்க தான் இறந்துட்டீங்களே எப்படி வந்தீங்க கூட அவங்க கிட்ட கேட்போம் ஆனா நம்ம காண்றது கனவுதான் அப்படிங்கிற சந்தேகமே நமக்கு இருக்காது கனவாங்கிற சந்தேகம் கூட வராது ஏன்னா துளி கூட சந்தேகம் இருக்காது அது வந்து நிதர்சனமான உண்மை மாதிரியே தெரியும் கனவு முடிகிற வரைக்கும் கனவுல உள்ள எல்லா சம்பவங்களும் நிஜமா நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும் நாம எப்ப கனவுல இருந்து விழித்து நனவு நிலைக்கு வரமோ அப்பதான் கனவ கனவுன்னு நமக்கு தெரியும் இவ்வளவு நேரமும் நம்ம கனவை தான் கண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அப்பதான் தெரியும் ஆனா அது கனவுல இருக்கிற வரைக்கும் யாருக்குமே அது கனவும் தெரியாது நனவு மாதிரியே தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நிஜமான நனவு நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் கனவு என்பது கனவாக அடையாளம் காணப்படுகிறது அது ஒரு கனவாக அடையாளம் காணப்படுறது கிடையாது எப்படி நனவு நிலைக்கு வந்ததால நனவாக தெரிந்த கனவு நிலை கனவு நிலை தான் நாம் புரிஞ்சுக்கிறோமோ அது மாதிரி தான் நம்ம துரிய விழிப்புக்கு வந்த நிலையில தான் நாம இப்ப இருக்கிறக்கூடிய நனவு நிலையும் கனவு நிலையா மாறிடும் நல்லா பாருங்க நம்ம துரிய விழிப்புக்கு வந்த நிலையில இப்ப இருக்கக்கூடிய நனவு நிலையும் கனவு நிலையா மாறிடும் அது எப்படிங்கிறது 
நனவுகளில் இருந்து பார்க்கும் போதுதான் கனவு என்பது கனவு நிலையா தெரியுது பாத்தீங்களா அது மாதிரி துரிய நிலையில் இருந்து பார்க்கும் போதுதான் நனவு கூட கனவு தான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த துரிய விழிப்பு தான் மிக மிக முக்கியமானது அந்த துரிய விழிப்பு ஏற்படும் போதுதான் நம்ம அனுபவத்தினுடைய பரிமாணமே மாறி போயிடுது அது வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனுபவத்தோட ஒரு பந்தம் இருந்துகிட்டு அது ஒரு போராட்டமா இருக்கு எப்ப நமக்கு துரிய விழிப்பு ஏற்படுதோ அப்ப வந்து நம்ம அனுபவத்தினுடைய கோணம் வந்து பரிமாணமே வேற மாதிரி மாறிக்குது பல சமயங்கள்ல பாருங்க நமக்கு ஒரு துன்பம் வரும்போது நம்ம சொல்லுவோம் இந்த துன்பம் கனவா போயிடக்கூடாதா இந்த கஷ்டம் கனவா இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு நினைப்போம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கனவுல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழுத்தம் குறைவான ஒரு நிலை ஆனா நனவுல நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைகள் ஒரு துன்பம் எல்லாமே வந்து வலி மிகுந்ததா இருக்கு கனவுல வலி மிக மிக குறைந்ததா இருக்கு இந்த துரிய ஒழிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களும் பிரச்சனைகளும் கனவு நிலையினுடைய தகுதிக்கு வந்து இருக்குங்க அதாவது நம்ம அந்த நனவில் இருந்து விடுபடக்கூடியதுங்கிறது தான் அந்த துரியம் நம்ம சொல்றோம் நனவில் இருந்து துரியம் என்னும் ஒரு உன்னதமான விழிப்புக்கு நம்ம போயிடும் இந்த துரிய விழிப்புக்கு ஆன்ம விழிப்பு நம்ம சொன்னோம் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அப்படின்னா நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம் சரி இந்த துரிய விழிப்புக்கு வருவது எப்படி இதுக்கு எப்படி வர்றது நாம இந்த துரிய விழிப்புக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய அன்றாட பிரச்சனை எல்லாம் வெறும் கனவா ஆயிடும் சொல்லிட்டோம் நம்முடைய நனவுலையும் கனவு மாறி மாறிடும் சரி எப்படி இதுக்கு வர்றது பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமா நமக்கு வந்து கனவு கண்டிஷனுக்கு வருது அப்படின்னா நாம என்ன அர்த்தத்துல சொல்றோம் துரிய நிலையில இருந்து பார்க்கும் போது நனவு என்பது கனவு சொல்லிட்டோம் அப்ப துரிய விழிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியமானது அது ஏற்படும் போது நம்முடைய அனுபவத்தினுடைய பரிமாணமே மாறி போயிடுது ஓகே இப்ப துரியங்கிற உன்னதமான விழிப்பு நிலைக்கு நாம் எப்படி வர்றது நம்முடைய அன்றாட பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம எப்படி இது இருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறது தான் நாம் மேற்கொண்டு பார்க்க போகும் இப்ப இப்ப துரியம்னா என்னன்னு பார்க்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம துரிய விழிப்பு நிலை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம எதை அடைஞ்சாலுமே அதை கண்டிப்பா நம்ம இழக்க வேண்டியது ஏற்படும் அடையக்கூடியது எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடும் அடையத்துக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே என்ன இருக்குதோ அது எப்பயுமே நம்ம விட்டு போறது கிடையாது உண்மை என்பது எப்பயுமே பார்த்தா அடையக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியதல்ல உண்மை அது வந்து என்றென்றும் இருக்கக்கூடியதுதான் உண்மை முழு முதல் உண்மை நம்ம சொல்றோம் அதை நம்ம அடைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது எப்பவுமே இருக்குது என்னைக்கும் இருக்கு இப்ப கூட இருக்குது இதைதான் சாஸ்திரங்கள் அப்படிதான் சொல்லுது இதுல நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் துரியம் என்பது எப்போதும் இருக்குது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பிறப்புரிமையாக நம்முடைய பிறப்பு இயல்பாக நம்ம கிட்ட எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா துரிய விழிப்புல தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறோம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து அடையணும்னு முயற்சி பண்றதுனால தான் அதை நழுவ விட்டுகிட்டே இருக்கும் துரிய விழிப்புங்கிறது தான் நம்முடைய இயல்பே அப்படிதான் இருக்குது நேச்சுரலாவே அப்படிதான் இருக்குது நம்ம துரிய விழிப்புனா என்ன இந்த ஆன்ம விழிப்புனா என்ன அப்படின்ட்டு அதை அடையணும்னு முயற்சி பண்ணும் போதுதான் அங்க நம்ம அதை நழுவ விட்டுட்டு இருக்கோம் இத நம்ம வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு உதாரணத்தின் மூலமா புரிஞ்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கலேன் நமக்கு வந்து ஒரு அறுசுவை உணவு பத்தி நமக்கு தெரியும் ஆறு வகையான சுவைகளையும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நாக்கின் உதவியால உணரணும் என்ன உணவு சாப்பிடறோமோ அந்த இனிப்பு துவர்ப்பு உவர்ப்பு புளிப்பு கசப்பு காரம் இப்படி எல்லா விதமான சுவைகளையும் நாக்கினால தான் நம்ம உணர்றோம் இனிப்பை சாப்பிடும் போது நாக்கு இனிப்பு நாக்குனுடைய நரம்புகள்லாம் தூண்டப்பட்டு இனிப்பா சாப்பிடும் போது இனிப்பை காட்டுது எந்த உணவு சாப்பிடுமோ அதுக்கு தகுந்த டேஸ்ட் வந்து நாக்கு காட்டுது சரி இந்த உணரக்கூடிய உணர்வு அது எப்படி இருக்கு அது என்ன இப்ப எதையும் சாப்பிடாதப்ப எந்த உணர்வுமே நாக்கு காட்டாதப்ப அது எந்த உணர்வுல இருக்கு 
அதை பார்க்க முடியுமா நம்மால அதுதான் அறிநிலையாக இருக்கிறது நம்முடைய உணர்வதற்கெல்லாம் அடிப்படையான ஒரு அறிநிலையா இருக்கு அந்த அறிநிலைய வந்து நம்ம வந்து ஒரு இருப்பு உணர்வா தான் உணர்றமே தவிர ஒரு விசேஷமான உணர்வா நம்ம எப்பயுமே உணர்றதே கிடையாது ஆனா ஆன்மீகத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டப்படுத்தி ஒரு பிரம்மாண்டமான அனுபவமாக்கி அதை எதிர்கொள்றதுனால தான் அதை தேடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா அது வந்து எல்லா அனுபவத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிநிலையாக தான் இருக்கே தவிர அது அனுபவமா எப்பவுமே வெளிப்படுறதே கிடையாது அனுபவம் அப்படின்னாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வந்து போகக்கூடியது தான் தோன்றி மறையக்கூடியது தான் ஒரு எழுச்சி நிலை அதான் வந்து நம்ம அனுபவம்னு சொல்றோம் நம்முடைய அறிநிலையினுடைய தூண்டுதலில் ஏற்பட்ட எழுச்சியை தான் நம்ம அனுபவம்னு சொல்றோம் ஆனா அது எப்படி இருக்குன்னா அது எழுச்சி பெறாத நிலையில பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அறிநிலையா இருக்கு அந்த அறிநிலைய அறியறதுக்கு நம்ம பிரம்மாண்டப்படுத்தும் போதுதான் இங்க பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை ஒரு பிரம்மாண்டமான அனுபவமாக ஒரு அதீதமான அனுபவமாக தேடும் போதுதான் அது பிரச்சனைக்குரிய ஒன்னா நம்மளை விட்டு நழுவி போயிட்டே இருக்கு அது அறிய முடியாத ஒன்னா நம்மளை விட்டு போயிட்டே இருக்கு வச்சுக்கலாம் எந்த சுவையும் காட்டாதப்ப நாக்கு உண்மையில நாம நம்ம எது தேடாம இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அது மாதிரி எந்த அனுபவமும் ஏற்படாதப்ப ஒரு ஒரு இருப்புணர்வா இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த துரிய விழிப்பு நம்முடைய இருப்புணர்வை நாம வந்து பேரானந்த பெருவெளி பிரம்மானந்தம் சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு ஒரு ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டத்தையும் ஆனந்த அனுபவங்களோடு இணை இணைத்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது உண்மையே இல்லைங்க ஆர்வத்தை தூண்டுறதுக்காக இப்படி புனையப்பட்ட வெறும் வார்த்தைகள் தான் இதெல்லாம் ஆனா நம்முடைய எல்லா உணர்வுகளுமே நம்முடைய அறிநிலையினுடைய வெளிப்பாடு தான் துரிய விழிப்புனுடைய வெளிப்பாடு தான் வெறும் வார்த்தைகளால தான் நாம் வந்து சச்சிதானந்தம் பேரானந்தம் அப்படின்லாம் அந்த ஆன்மாவை வந்து அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொடுத்து நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அதனாலதான் நம்ம வந்து சில பேருக்கு ஒரு ஆனந்த அனுபவம் ஏற்படும் அதுதான் ஆனந்த் அதுதான் வந்து ஆன்ம அனு அனுபவம் அப்படின்னு அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா அது வந்து அந்த அறிநிலைங்கிறது வந்து மிக சர்வசாதாரணமாக நம்ம இருப்பு நிலையாக தான் இருந்துச்சு நீங்க பிரம்மாண்டம் கொடுக்கறதுனால மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து அடைய முடியாம அது நமக்கு அப்பாற்பட்டதாக நாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சரி அப்ப ஆன்ம சாத்தாக்காரம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒன்னு சொல்றோம் அது வந்து சர்வசாதாரமா தான் இருக்கு நம்ம அதை பிரம்மாண்டப்படுத்தி பாக்குறதுனால தான் நிலவு விட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் ஒரு சின்ன கதை ஒரு சொற்பொழி வைக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய மனிதர் ஒருத்தர் ரயில்ல பயணம் செஞ்சு வர்றாரு ரொம்ப தூரத்துல இருந்து அவரு பெட்டி படுக்கையிலோட ரயில் நிலையத்துல இறங்குறாரு வந்து பெட்டியை தூக்குறதுக்கு யாராவது கூலி வருவாங்களா அப்படின்னு பாக்குறாரு யாருமே வரல அந்த ரயில்ல அவருடன் பயணம் செஞ்ச ஒரு கிராமத்து மனிதர் ஒருத்தர் அவர் வர்றாரு அவருக்கு சரி ரொம்ப சிரமம் பண்ற உதவி செய்யலான்ட்டு வர்றாரு வந்து பெட்டி படிக்கலாம் அவரே எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கூட வரேங்க நானும் இங்கதான் வரேன் வரேன்னு சொல்லிட்டு அவரு பெட்டி படிக்கலாம் எடுத்துட்டு வர்றாரு அவருக்கு ஒரு வாகனம் ஒன்றும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அவரு தங்குற இடத்துக்கு வந்து அவர் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு ஆஹ் இவர் வந்து வந்திருக்கிறது எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அறிஞர் ஒருவருடைய சொற்பொழிவ வந்து கேட்கறதுக்கு தான் இவர் வந்திருக்கிறார் இந்த பெரிய மனிதர் ஒரு பிரம்மாண்டமான அரங்கம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அந்த கூட்டத்துல கலந்துக்கிறதுக்காக அந்த கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஐபி எல்லாம் வந்திருக்காங்க ரொம்ப பாதுகாப்பு எல்லாம் பலமா இருக்கு இந்த பெரிய மனிதரும் தனக்கு வந்து அழைப்புதலையும் தன்னுடைய அடையாளத்தையும் காமிச்சு அந்த கூட்டத்துல கலந்துக்கிறாரு உள்ள கலந்துக்கிட்ட உள்ள போறாரு மேடையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அமைச்சர் உட்கார்ந்து அமைச்சர் வந்து இப்போ அமைச்சர்கள் பதவியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் உட்கார்றதுக்கு இடம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க இப்ப இவர் வந்து முன் வரிசையில் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு இந்த பெரிய மனிதர் இந்த அமைச்சர்கள் வந்து உட்காரத்துக்கு அவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு கூட இவர் கூட வந்தாலும் ஒரு கிராமத்து மனிதர் அவர் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு பெரிய மனிதருக்கு ஓ இவர் வந்து தன்னை மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறத வாடிக்கையா வச்சிருப்பாரு போல தெரியுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறார் அந்த கிராமத்து மனிதரை சரி எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்யற வராட்டு இருக்கு நமக்குள்ள கேஜெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து நம்ம வண்டி பேசி நம்மளை அனுப்பிச்சு விட்டாரு இங்கேயும் வந்து 
விஐபிக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நேரத்துல அந்த அறிஞர் வந்து பேசு ஓரெல்லாம் அறிவிக்கப்பட்டது அந்த அறிஞருடைய இதாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த பிரபலமான அந்த அறிஞர் வந்து இவர் இது வரையும் நேரில் பார்த்ததில்லை இந்த பெரிய மனிதர் வந்து நேரில் பார்த்ததில்லை இவர் வந்து அவர் அவர் எப்படி இருப்பார் அவர்கிட்ட பார்க்கலாம் அவர் என்ன பேச போகிறாருன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு ஆனால் அந்த கிராமத்து மனிதர் வந்து திடீர்னு மைக்கை பிடிச்சி பேச ஆரம்பிக்கிறார் இவர் நினைக்கிறாரு இவர் ஏன் பேசுகிறாரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த கிராமத்து மனிதர் தான் அந்த கூட்டத்தினுடைய கதாநாயகன் அப்படிங்கிறதும் அவர் தேடி வந்த அறிஞரும் அவரு தான் அப்படிங்கிறத அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிறார் இப்படி நாம் அடைய வேண்டிய நிலையோட ஒரு பிரம்மாண்டத்தை நம்ம வச்சிருக்கிறோம் எப்படிங்க ஆன்ம சாஸ்திரத்காரம் அப்படின்னா மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு அனுபவம் பல நாள் தியானங்கள் பண்ணி ரொம்ப பயிற்சி முயற்சி எல்லாம் பண்ணோம்னா இந்த அனுபவம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நாம் வந்து அதுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொடுத்து நாம் அதை எதிர்கொள்றோம் ஆனா துரியம் என்பது ஒரு சர்வசாதாரணமான நிலை என்பதை நாம நம்மளால ஏத்துக்க முடியல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது நம்மளுடன் இருக்கக்கூடிய நிலையா இருக்கு அவ ஏத்துக்க முடியாதனாலதான் நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய பேர் கொடுத்துறோம் விஞ்ஞான நிலை சாட்சி நிலை அப்படின்னு ஒரு பேரை கொடுத்து ஒரு அரிய நிலையில உட்கார வச்சிடறோம் அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா அதை தேடிட்டே இருக்கிறோம் ஆனா அது வந்து சர்வசாதாரணமா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாட்டி சர்வசாதாரமா இருப்பாங்க அது மாதிரி தான் அது இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம இதை பிரமாண்டப்படுத்தி பார்க்கறதுனால அது வேற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப கூட இந்த கதையில கூட பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு அற்பமான தோட்டத்துடன் இருந்த கிராமத்து மனிதரை கடைசி வரைக்கும் சாதாரணமாவே காட்டல கடைசி எல்லாம் பண்ணிட்டோம் அவரையும் ஒரு பேர் அறிஞருங்கிற ஒரு பிரமாண்டத்தை நினைச்சிட்டோம் உண்மையில பாத்தீங்கன்னா உதாரண கதை கூட முழு உண்மையை விளக்கல ஏன்னா அப்படி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு நாம அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால கடைசி வரைக்கும் கிராமத்து மனிதராகவே காட்டிருந்தோம்னா அது கரெக்ட் அந்த மாதிரி தான் நம்முடைய விழிப்பு நிலைங்கிறது அப்படிதான் இருக்கு இதுக்கு நம்ம வந்து பிரம்மாண்டத்தை கொடுக்கறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய நாக்கினுடைய சுவையையும் ஒரு சுவையா நினைச்சு நாக்கிக்கு எந்த சுவையும் இல்லாமல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதையும் ஒரு சுவையா எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி நம்முடைய அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு அனுபவமற்ற அனுபவம் கடந்த நம்முடைய துரிய விழிப்பையும் என்ன பண்றோம் ஒரு அனுபவமா பா தேட ஆரம்பிச்சிடும் அது அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பல தடவை சொன்ன உதாரணம் தான் ஒரு ஆட்டோல ஏறிட்டு என்ன பண்றோம் அந்த ஆட்டோ கரெக்ட ஆட்டோ எங்க இல்லையோ அங்க நிறைய கொடுங்குறோம் அது நடக்குமா ஏன்னா நம்ம இருக்கிறதே ஆட்டோலதான் அது மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த அனுபவம் மட்டும்தான் இந்த அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு அனுபவமற்ற அனுபவம் கடந்த நிலையை நாம் தேடிட்டு இருந்தா எப்படி நடக்கும் நீங்க அனுபவத்தை எப்ப புறக்கணிக்கிறோமோ அனுபவத்திற்கு எப்ப முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கறத நாம நிறுத்துறோமோ அறிவு எப்ப அனுபவத்தோட போராடு இல்லையோ அப்ப எல்லா அனுபவமே தோன்றி மறையக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கு அப்படி எல்லா அனுபவமும் தாமாக தோன்றி மறையக்கூடிய நிலையை தான் துரிய விழிப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த துரிய விழிப்புல எந்த அனுபவமே தங்கிறது கிடையாது அது எல்லாமே ஒரு மனோலய நாசநிலை அடைந்து அது மன நாசம் தான் அடையுது எல்லாமே தோன்றி மறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு அந்த தோன்றி மறையக்கூடிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காத எந்த ஒன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா பாரமா இருக்கிறது இல்லை எல்லாமே கடந்து போகக்கூடியதா தான் இருக்கு இன்னொரு வேடிக்கையான கதை கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஒரு இது வந்து கிராமத்து பழங்கதைன்னு கூட பழங்கதையா இதை சொல்லுவாங்க ஒருத்த வந்து வேலை நிமித்தமாக தன்னுடைய மாமனார் வீட்டுக்கு பக்கம் போகிறான் அந்த ஊரில் தங்க வேண்டியிருக்கிறதுனால மாமனார் வீட்டில் போய் தங்கிறதுக்காக அங்கே போகிறான் தன்னுடைய ஒய்ஃப் விட்டுட்டு இவன் மட்டும் போகிறான் அங்கே மாமனார் மாமியெல்லாம் இருக்காங்க மாமியார் வந்து தன் மருமகனுக்கு விசேஷமாக ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கலாமே அப்படின்ட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணுமா அப்பில அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க மருமகன் வந்து பெருந்தன்மையாக நீங்கள் எல்லாம் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அவ அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மாமியார் வந்து இன்னைக்கு ஏகாதேசி அதனால எங்களுக்கெல்லாம் உபவாசம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க மருமகன் உடனே எனக்கும் அதுவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் உபவாசம்னா வேற ஏதாவது உபவாசமே போதுமா இல்லை வேற ஏதாவது வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உபவாசம் நாங்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தரமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கம்பல் பண்றாங்க இல்ல இல்ல நானும் உபவாசமே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் 
மருமகன் அப்படி கூறியது ஒரு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எத்தனையோ வகையான பலகாரம்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம் உணவுலாம் சாப்பிட்ருக்கோம் இந்த உபவாசம் மட்டும் நான் சாப்பிட்டு பார்த்ததே இல்லை இன்னைக்காவது எப்படியாவது சாப்பிட்டு பார்த்துடணும் அப்படின்ட்டு ஆஹ் உபவாசமே போது இந்த மாதிரி தீனியா இருக்குன்னு தெரியலையே எந்த மாதிரி உணவா இருக்குன்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டு அவன் நினச்சிட்டு இருக்கிறான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா உபவாசம் அப்படிங்கிறது வந்து உண்ணா நோன்பு சாப்பிட உண்ணா நோன்பு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்காக கொஞ்சோண்டு எள்ளுரண்டை வந்து இடிச்சு வச்சிருப்பாங்க விரதம் இருக்கிறவங்க எள்ளுரண்டையை சாப்பிட்டு விரதம் இருப்பாங்க உபவாசம் நினைச்சிட்டு உபவாசம் தயாராயிட்டு இருக்குது நாம் சாப்பிடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவன் கேட்கறாங்க கொஞ்சம் எள்ளுரண்டை மட்டும் போது சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு உபவாசமே போதும் அப்படிங்கிறான் இவங்களும் வந்து என்னடா அப்படி சொல்லிட்டாங்களே சொல்லிட்டு வேற வழி இல்லாம இவங்க சாப்பிட்டு படுத்துட்டாங்க இவனும் உபவாசம் வரும் வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு கடைசியா என்றா எள்ளுரண்டையாவது சாப்பிடலாமேன்னு பார்த்தா அந்த உரலுக்குள்ளார தேர போய் தலை மாட்டிக்கிட்டு தான் அந்த கதை சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாமளும் இந்த அறிவையும் அனுபவத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இது கடந்த நிலையான அந்த துரிய விழிப்பை தேடி தேடி என்ன பண்றோம் இருக்கிறத நழுவ விட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்க எப்ப தேடுறத நிறுத்துறமோ அப்ப இருக்கிறது எல்லாமே துரிய விழிப்பு தான் அது வந்து பிரவாகமா தான் இருக்குது இந்த பிரவாகத்தை தான் நாம துரிய விழிப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் சரி இந்த பிரவாகத்தினால என்னதான் பயன் நீங்க பிரவாகம் தான் நமக்கு வந்து துரிய விழிப்புன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த பிரமாகத்தினால என் நாம போராடாம விட்டோம்னா இந்த துரிய விழிப்புனால நமக்கு என்ன பயன் அது வேணும் இல்லைங்களா ஒரு சராசரி மனிதன் ஒரு விஷயத்தை அறியும் போது அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது அறிந்து அது வந்து மறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டிருங்க ச சதாவதானி தசாவதானிங்கிறத வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரே நேரத்துல பல வேலைகளை செய்யறது பத்து விஷயத்த ஒரே நேரத்தில் கவனிக்கிறது அது முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பத்து அட்டன் டைம்ல யாராலையும் முடியாது அவங்க உடனுக்குடனாக தன்னுடைய கவனத்தை மாற்றி அந்த பத்துலையும் கவனத்தை செலுத்துறாங்க அதைதான் தசவதானின்னு சொல்றோம் இப்படி மனதின் மூலமாக நம்ம எதை அறியறோமோ அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் கனவுனாலும் சரி நனவுனாலும் சரி நமக்கு என்ன மனசுல அறியறமோ அதுதான் நமக்கு தெரியும் மற்றபடி நீங்க அதுல இருந்து அதுக்கு அந்த கவனத்தை விட்ட நிலையில எல்லாமே மறைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதைதான் சுதந்திரம்னு சொல்றோம் எல்லாமே தோன்றி மறைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது அதுதான் நம்ம சுதந்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரி இப்ப நம்ம மனசை சீரமைக்கணும் நம்ம மனசை வந்து இந்த நீங்க ஆன்ம அனுபவத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சு ஒரு அது முயற்சி எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அது என்ன ஆகும் இல்லாத ஒன்றே அது 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 வந்து அனுபவமாக தேடுறவரும் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது இப்ப நம்ம வந்து பல பேர் நம்ம நினைக்கிற மனசை சீரமைக்கணும் மனசை வந்து நம்ம வந்து நல்ல எண்ணங்களை கொண்டு வரணும் மனசை எப்பயும் அமைதியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நமது நினைவுகளும் உணர்வுகளும் பாத்தீங்கன்னா சீரமைக்காத நிலையில அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நிலையில தாமா இயங்கிட்டு இந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய அனுபவம் கூட கனவு நிலைக்கு தகுதிக்கு வந்துருக்கு நனவுல ஏற்படக்கூடிய அனுபவமும் கனவுல ஏற்படக்கூடிய அனுபவமும் ஒரே தகுதிக்கு எப்ப வருதுன்னா எப்ப நாம அதை நிர்வாகம் பண்ணலையோ எப்ப அங்க அறிவு டிஸ்டர்ப் பண்ணலையோ அப்ப வந்து தன்னால வந்துருது அது போக்குல தானா வந்து மறைஞ்சிருது இதுதான் இதனுடைய நேச்சரா இருக்கு நம்ம வந்து நம்முடைய நனவுலையை வந்து கனவாக்கல அதுவாவே அது கனவா மறைஞ்சு மாறிட்டே இருக்கு நீங்க அகத்தை பொறுத்த வரல நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அதாவது நம்முடைய போராட்டமே அங்க தேவையில்லை போராட்டம் மற்ற நிலைக்கு நம்ம எப்ப வரமோ அப்ப வந்து அது தாமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு தளத்துக்கு அது வந்துருது கனவு மாறி அந்த தன தளம் வந்து இயங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதான் வந்து துரிய விழிப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த துரிய விழிப்பு தான் நனவுநிலையும் கனவுநிலையா மாத்துது ஏன்னா அங்க அறிவே இல்லை ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த கனவு எடுத்துக்குங்க கனவுல பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து மனசு இயங்குது அதுதான் கனவா வருது தூக்கத்துல மனம் இயங்குது எண்ணங்கள் தோன்றுது ஆனா அங்க வந்து தாட்டு தான் இருக்கே தவிர நம்முடைய இன்டலக்ட் இல்லை நம்முடைய அறிவு அங்க இல்லை நம்முடைய கான்சியூஸ்னஸ் அங்க இல்லை 
அப்ப கான்சியஸ்னஸ் இல்லாத தாட் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி தோன்றுது அப்படின்னு அங்க டிஸ்டர்ப் பண்றது ஒரு ஆளே கிடையாது அதனால ஆனா அதே நிலை வந்து நம்ம நனவு நிலையில் ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய அனுபவங்களோடோ எண்ணங்களோடோ உணர்வுகளோடோ நீங்க முரண்படாதப்ப இந்த முரண்படுறதுங்கிறதே அறிதரவை முரண்படுது அறிவு முரண்படாதப்ப என்ன ஆகுது தூக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய கனவு என்ன தகுதியோ அந்த தகுதிக்கு நம்முடைய மனம் வந்துருது நனவு நிலையிலேயும் நம்முடைய மனம் வந்துருது அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய வேலை என்னதான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம் மனசு எந்த ஒரு அனுபவத்தை காமிச்சாலும் சரி எந்த எண்ணத்தை காமிச்சாலும் சரி எந்த உணர்வு நிலையில காமிச்சாலும் சரி அது சம்பந்தமா அந்த அறிவுக்கு என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னா புறத்துல நமக்கு என்ன வேலை இருக்கு புறம் சம்பந்தமா நமக்கு இயங்குவதற்கு வேலை இருக்கிறதா செயல்படுவதற்கு வேலை இருக்கிறதா இருந்தா புறத்துக்கு கண்டிப்பா அறிவு வேணும் புறத்துல தேவையான செயல் தேவையற்ற செயல்னு இருக்கு தேவையான வார்த்தைகள் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் இருக்கு அதனால இந்த அறிவோட வேலையே புறம் சார்ந்ததுதான் அப்ப இந்த அறிவு டிஸ்டர்ப் பண்ணாத எல்லா அனுபவங்களுமே கனவு அந்த கனவுநிலை இயங்குறத தான் நம்ம துரிய விழிப்புன்னு நம்ம சொல்றோம் தூக்கத்தில் விழிப்புன்னு கூட சொல்லலாம் அது வந்து தூங்காமல் தூங்குவது அப்படிங்கிறது இதுதான் இது வந்து அறிவு செயல்படாத நிலையில நம்முடைய நேச்சரே துரிய விழிப்பு தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த துன்பமும் தங்காது இன்னொரு உண்மை எந்த உ எந்த ஒரு இன்பமும் தங்காது எல்லாமே சமநிலையில தோன்றி மறையக்கூடியதான் மனசம் இதான் வந்து ஒரு பிரவாகம்னு சொல்றோம் இதான் வந்து ஆரோக்கியமான மனநிலை இது வந்து தான் நமக்கு வந்து இது தேவையற்ற ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுவத வந்து இதை வந்து சீரமைக்குது நம்ம உடம்பு வந்து உடலினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு கூட இந்த பிரவாகம் வந்து உதவியா இருக்கு இதை தான் சாட்சி நிலைன்னு சொல்றோம் நம்ம எல்லாருமே சாட்சினாவே என்ன நினைக்கிறோம்னா சாட்சி பவனில பாக்கணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சாட்சிலாம் பாக்கிறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மையில அப்படி கிடையாது வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேருமே ஒரு ஒரு நிகழ்வுனால ஒரு பிரச்சனையினால பாதிப்படைந்தவர்கள் வாதியும் பிரதிவாதியும் சாட்சிக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனா பாதிப்படையாதவர் தான் சாட்சி அதனாலதான் நமக்கு எல்லா அனுபவம் வந்தா கூட அதனோடு போராடாமல் அதிலிருந்து விடுபட்டவராக இருக்கக்கூடிய நிலையினாலதான் பாதிப்படையாத விடுபட்ட நிலையில் இருக்கிறதா சாட்சி நிலையில சொல்றோம் இந்த புரிதல் தான் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்க மனசை சீரமைக்கிற எந்த வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் நமக்கு இந்த விடுதலையை கொடுக்குது நம்முடைய இயல்பான துரிய விழிப்புல நம்ம இருக்கிறோம் போராடாத துரிய விழிப்புல அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நிலையில இருக்கிறோம் இந்த நிலையில எந்த துன்பமும் நமக்கு தங்கறது இல்லை இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் நமக்கு அங்க வேலை இல்லை அதை செயல்படுத்த வேண்டிய வேலை கூட அங்க கிடையாது என்னுடைய உரை இதோட நான் நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் இது சம்பந்தமான கேள்விகள்ல நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் துரிய விழிப்புன்னு பல பேர் பல கேள்விகள் கேட்கறாங்க அதுக்காக இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம இன்னைக்கு பேசியிருக்கோம் இது சம்பந்தமான உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் வாங்க கேள்வி இருக்கிறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங்ல நீங்க இதுலதான் நீங்க தெளிவா கேள்வி கேட்டு விளக்கம் பெற முடியும் சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவடைந்தால் மட்டும்தான் நாம் வந்து மேற்கொண்டு போராடாமல் இருப்போம் அப்போதான் நம்மளுடைய நம்ம புரிதல் வந்து உறுதிப்படுத்திட்டா மட்டும்தான் இது முழு பயணம் கொடுக்கும் யோகேஸ்வரன் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க கேட்கலாம் ஜீவமணியா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா என்னோட இது கேள்வி என்னன்னா அகத்தை வந்து தூய்மையா எதுவும் பண்ணாம அப்படியே வச்சிடறோம் புற செயல்பாடு வந்து அதையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாம அது போக்குலயே விடும் போது அது வந்து ஒரு சட்டன் லிமிடேஷன் சில நல்லதுக்கு லிமிடேஷன் கிடையாது சில கெட்டதுக்கு லிமிடேஷன் வச்சுக்கணும் புறத்தின் செயல்பாடை வந்து கண்ட்ரோல்டா கொண்டு போறது அறிவு அறிவோட வேலைன்னு சொன்னீங்க ஐயா அது கரெக்டு தான் நாங்க ஐயா ஆமா புறத்துல வந்து செயலை பொறுத்தவரை ஒரு சரியான செயல் இருக்கணும் அதனால அது அறிவின் துணையோட தான் நம்ம செஞ்சாகணும் சரிங்க ஐயா ஓகேங்க வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க வாங்க
ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க வணக்கம் வணக்கங்க ரொம்ப அறிவார்ந்த பேச்சு கொஞ்சம் <laughs> அதே மாதிரி மூளையும் நமக்கு ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் காட்டிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதை விட முடியாம அதை பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படிதானே சொல்ல வரீங்க எப்படி சுய விடுதோ அதே மாதிரி நாமளும் இத விடணும் அந்த உங்க கருத்து ஆமா இப்ப ஸ்வீட் சாப்பிடறோம் ஸ்வீட் சாப்பிட்டு முடிச்ச விட்டையும் உங்களுக்கு இனிப்பு ரொம்ப நேரம் காமிச்சுட்டே இருந்துச்சு வச்சுக்கீங்களேன் அனுபவங்கள் மாற மாற நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மாற மாற நம்முடைய அனுபவங்கள் மாறிட்டே இருக்கணும் இல்ல இந்த அனுபவம் நல்லா இருக்குன்னு புடிச்சு வச்சாலும் தப்பு இது அப்புறப்படுத்தணும்னு போறாங்கனாலும் அங்க பிரச்சனை நம்ம நமக்கு அங்க வேலையே இல்லைன்னு நாக்கு வந்து டேஸ்ட தக்க வச்சுக்குதா இல்ல அப்புறப்படுத்த போராடுதா ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை அது யதார்த்தமா அப்படியே காட்டுது பாத்தீங்களா அது மாதிரிதான் நம்ம நம்ம வந்து நம்முடைய நமக்கு அறிவுக்கு அங்க வேலையே இல்லை நாக்குல வந்து நாக்கு சூழ்நிலைய அது இயல்பா அது ஒரு இது மாதிரி செயல்படுது நேச்சுரலா செயல்படுது பிடிச்ச உணவு தக்க வச்சுக்கிறேன்னு அது வச்சுக்கல பிடிக்காத டேஸ்ட் அப்புறப்படுத்துறேன்னு அது போராடல ஆனா நம்முடைய அறிவு வந்து அது போராடுது ஏன் போராடுது ஆமா அது வந்து இயற்கைக்கு விரோதமானது அறிவுக்கான வேலையே வந்து புறம் தான் தவறுதலாம் என்ன நினைச்சுக்கிது அது நம்முடைய அகத்தையும் நிர்வாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு மனசையும் நிர்வாகம் பண்ணலாம்னு நினைக்கும் போதுதான் இயற்கை முரணா போராடுது மனநலன் <laughs> வருஷம் இப்ப ஒரு அனுபவம் நமக்கு நடக்கிற நிகழ்வுகள் எல்லாமே அனுபவம் அப்படின்னு அது நமக்கு வந்த துன்பம் எடுக்காதன்னு இப்ப என்ன புரியுது இந்த மீட்டிங் கேட்க கேட்கதான் புரியுது தவிர சாதாரணமா புரியாது நன்றி சொல்ல வேண்டியது எல்லாத்துக்கு இல்லைன்னா நம்ம இதே நான் வந்து சேலத்துல வந்து என் தொழில விட்டுட்டு கேட்க முடியுமா ஆமா ஆமா இருக்க இடத்திலே பெறலாமே கூடவே இருந்து வருஷ கணக்குல கத்துக்க வேண்டியத ஒன் அவர்ல நம்ம வீட்டுல இருந்துட்டே கேட்டு கத்துக்கிறோம் இந்த பாக்கியத்தை எல்லாரும் உபயோகப்படுத்தணுங்கிறது ஆசை கண்டிப்பா வருஷமா இருக்கேன் வருஷம் கழிச்சுதான் எனக்கு கொஞ்சம் புரிதல் வருது அப்ப நம்ம இந்த ஒன்னேகால் வருஷம் நம்ம குரு கூடவே இருக்க முடியாது இல்ல நம்ம தொழில விட்டுக்கிட்டு மூலமா இருக்கிறோம்ல இப்ப இருக்கோம்லா அதான் கம்ப்யூட்டருக்கு நன்றி சொன்னேன் மட்டும் இல்லைன்னா எனக்கு அது கிடைச்சிருக்கவே செய்யாது ஏன்னா எனக்கு தொழில் 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 இருந்துருவேன் நான் இது சேலத்துக்கு வந்து நான் கத்துக்க முடியாது ஏன்னா அந்த சேலத்துல இந்த குரு இருக்காரு வேற எங்கேயும் இல்ல ஆமா அதனால ரொம்ப இந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்னாலதான் எனக்கு ஞானம் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கேன் ஓகேங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி ரொம்ப அழகா பேசினீங்க ஓகேங்க நன்றிங்க உங்களை மீட் பண்றீங்க
ஆனந்த் ராமச்சந்திரன் அவரை வந்து அட்மிட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க ஐயா வாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நான் இப்பதான் ரீசண்டா தான் இந்த வீடியோஸ் வந்து எனக்கு கிடைச்சது என் ஃப்ரெண்ட் மூலியமா சொல்லும் போது சாட்சி பாகம் சொல்றீங்க இல்லையா இப்போ எனக்கு கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ரெண்டு பர்சன் அதாவது நான் நான் வந்து வாயை திறந்து திட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு பர்சன் வந்து வெளியே உள்ள இருந்து வரோம் வாயை மூடிக்கோ அப்படிங்கிறத எதுவும் பண்ணாத கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே திங்கிங்கா மாத்தாம அப்படியே சிலண்டா விட்டுறோம் வாயை வந்து நான் மூடிக்கிறேன் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு வந்துட்டுதான் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு பட் ஆனா நான் எதுவும் செயல்படுத்துறது இல்லை உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களை அறியாம தான் கோபம் வருது கோபம் வந்தபட்டு தான் உங்களுக்கு கோபம் வந்திருக்காத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க நீங்க வந்து இந்த கோபத்தை வந்து நீங்க கோபப்படணும் இவன் இப்படி பேசியிருக்கான் இது தப்பு பண்ணிருக்கான் இதுக்கு நம்ம கோபப்படுறது சரி அப்படின்னு நீங்க கோபத்தை உருவாக்கல கோபம் வந்து உங்களை அறியாம தான் வந்திருக்கு இங்க வந்து நாம அதை வந்து நமக்கு நம்முடைய கண்ட்ரோலே கோபம் வந்தபட்டு தான் நீங்க கோபப்பட்டோம்னா ஃபீல் பண்றீங்க உங்களை ஆனா இந்த கோபம் வந்ததுனாலதான் நீங்க கோபப்பட்டோம்னு எங்க வந்திருக்கான் உங்களுக்கான வேலை வந்து அந்த கோபம் சார்ந்த புறத்துல ஏதாவது வேலை இருக்கா நீங்க கோபத்தை காட்டக்கூடாதுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது தேவைனா காட்டலாம் வெளியே வந்து கோபத்தை காட்டினாதான் வேலை நடக்கும் ஒரு சூழ்நிலை கோபம் கூட தேவைப்படும் ஒரு தேவைப்படாத சூழ்நிலையில கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்னா இங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம அதை உருவாக்கல நாம அதுக்கு பொறுப்பெடுக்கவே தேவையில்ல இத புரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம நம்மளால இந்த கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுனால அங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நிதானம் வந்து வருது இந்த நிதானத்தை தான் ஒரு கேப் அது சொல்றோம் கோ கோபத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுக்கும் கோபத்தை அடக்கி கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் நூறு சதவீதம் இருக்கு ஆனா ரெண்டினுடைய செயல்பாடும் வெளியே ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு கோபம் வந்துருச்சு நீங்க இதை காட்டுல உள்ள அடக்கிக்கிறது ஒரு ஒரு வழி இன்னொரு வழி அது இருந்து அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது இன்னொரு வழி ரெண்டுக்கு நூறு சதவீதம் வித்தியாசம் இருக்கு நம்ம அதை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது நமக்கு கட்டுப்பட்டதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்க மாட்டீங்க நீங்க அதுல இருந்து விடுபட்டு இருப்பீங்க தேவைனா காட்டுவீங்க தேவைனா அதுல இருந்து அது ஓகே அலோ அலோ பண்ணிடுவீங்க அதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருவீங்க என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்ம அது பொறுப்பெடுக்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்மளை மீறி கட்டுப்படுத்துறோம் அல்லது நம்மளை மீறி வெளிப்படுத்துறோம் எப்ப வந்து நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கலையோ நமக்கு அது சம்மந்தம் இல்லைன்னு எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பவே வந்து நம்ம அது விடுபட்டு தான் இருக்கும் தேவைன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேவைன்னா விட்டுடலாங்கிற ஒரு சுதந்திரம் நமக்கு அங்க இருக்கு அறிவுக்கான சுதந்திரம் வந்து அதை செயல்படுத்தலாமா செயல்படுத்த தேவையில்லையா அப்படிங்கிற சுதந்திரம் அறிவு இருக்கு ஆனா அறிவுக்கு எந்த தப்பா என்ன நினைச்சுக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அறிவு முயற்சி பண்ணும் போது மட்டும்தான் அதோட தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை அறிவு செலுத்தும் போது அது வலுவான கோபமாக ஆற்றல் மிகுந்த கோபமாக மாறுது எப்ப நீங்க அறிவுக்கு அறிவு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணலையோ அப்பவே அது ஆற்றல் இழந்த கோபம் தான் அதுல வந்து எந்த ஆற்றலுமே கிடையாது அது ஒரு தாட்டா வந்துட்டு போயிடுது அவ்வளவுதான் ஓகே ஏன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க கேளுங்க நீங்க <laughs> 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 
அந்த ரிலேட்டடா தான் நான் இங்கோ படிச்சிருக்கேன் இந்தியோட விளக்கம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பட் ஆனா இது நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா நீங்க சொன்ன விளக்கம் வந்து நல்லா இருக்கு அடைய முடியுமா அப்படிங்கறது ஆன்ம விழிப்பு அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரே பொருளை தான் குறிக்குது ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து ஒரே பொருளை தான் குறிக்குது இது இந்த நிலையில நீங்க இந்த புரிதல்ல நீங்க இயல்பா விட்டீங்கன்னாவே நம்முடைய கிளான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இயங்கணுமோ அப்படி இயங்கும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு வண்டி ஓட்டுறீங்க ஆஹ் ஒரு வண்டியில வந்து ஒரு நூறு மீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறீங்க அப்படின்னா உங்க ஸ்பீடா மீட்டர் வந்து நூறை காட்டும் நாம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த ஸ்பீடா மீட்டர் தான் கிளாண்ட் நாம என்ன பண்றோம் ஸ்பீடா மீட்டர் முள்ள வந்து நூறு கொண்டு வந்தா வண்டி நூறுல ஓடுமா அது ஒரு விளைவு அதனால வந்து நம்ம நீங்க இயல்பா விடுங்க உங்களுக்கு தேவையானபடி உங்க கிளான்ஸ் எப்படி நேச்சுரலா இயங்கணுமோ அப்படி எல்லாமே இயங்கும் அந்த கிளான்ஸ மாத்திரேன் அதை சரி அதை வந்து நம்ம தியானத்தின் மூலமாக நம்ம சரி பண்றோம் அப்படிங்கும் போதுதான் அது தேவையற்றதாக போராட்டமாகவும் மாறிடும் நம்ம நீங்க விடுதலையோட பிரவாகமா இருந்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த கிளான் எப்படி இயங்கணுமோ அப்படி அது இயங்கும் நம்ம அதோ அத அத கிளாண்ட வந்து மாத்தணும் பிச்சூட்டி கிளாண்ட்ல இருக்கக்கூடியத வந்து சரி பண்ணணும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க வந்து இயல்பா இருந்தீங்கன்னா இயற்கை கீழே ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இயற்கையை விட நிகழா வேற ஏதாவது நிர்வாகம் பண்ண முடியுமா நம்முடைய நிர்வாகம் நம்முடைய செயல் நம்முடைய புறம் தான் அதுதான் அறிவு இருக்கு இந்த அறிவை வச்சுக்கிட்டு இயற்கையினுடைய நிர்வாகத்துல போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அதை இயல்பா விட்டாவே போதும் அது இயற்கையிட்ட ஒப்படைச்சிட்டா போதும் இதான் வந்து சரணாகதின்னு சொல்றோம் பக்தி யோக சாதனைகள் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்ப காலகட்டம் இறுதி நிலைங்கிறது சரணாகதி தான் சரணாகதியில நமக்கு எந்த செயலுமே கிடையாது எந்த கேள்வியுமே கிடையாது சோ இங்க சரணாகதி தான் வந்து விடுதலையை கொடுக்குது விடுதலையை கொடுக்குதுங்கிறத விட இந்த சரணாகதி தான் விடுதலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கு கொடுக்குதுன்னா இல்லாததை கொடுக்குதுன்னு எனக்கு அர்த்தம் எடுத்துக்கோ நாம ஏற்கனவே எல்லாருமே விடுதலையோட தான் இருக்கு பிறக்கிறப்ப எல்லா குழந்தைங்களும் லிபரேஷன்ல தான் இருக்கு முக்தியில தான் இருக்கு முக்தர்களா தான் இருக்கிறாங்க அறிவு வளர வளர தான் அந்த சமுதாயத்து அறிவு வளர வளர அந்த அறிவுல புறத்துல வந்து எத்தனையோ சக்சஸ் பண்ணும் போது உள்ள கண்ணினேச உங்களுக்கு வருது அதை நம்ம அதே நிர்வாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தவறான முடிவு அறிவு எடுக்கிறதெல்லாம் எல்லா பிரச்சனையும் உற்பத்தி மீண்டும் பல நிலைக்கு நம்ம வரோம் நமக்கு அங்க வேலை இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால குழந்தை அகத்தை பொறுத்தவரை குழந்தை திரும்பி நம்ம வரோம் அதுதான் நம்ம வந்து துரிய விழிப்புன்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லு மிஸ்டர் அஹ்மாஸ் அப்படிங்கிறவர் கேட்டிருக்காரு வாட் இஸ் ஐ கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் ஷார்ட்லி அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஐ அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான தாட் தாட்டு தான் நான்கிற உணர்வும் எண்ணமே எண்ணம் தோன்றி மறைகிற மாதிரி இந்த நான்கிற உணர்வும் தோன்றி மறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு இந்த நான்கிற உணர்வை பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் நிறைய யூடியூப்லயும் நம்ம பேசினால இந்த நான் நான் யாருங்க சப்ஜெக்ட கூட நீங்க பாருங்க வேற ஏதாவது கேள்வியில் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் வாங்க இது வந்து ஓப்பனாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தளம் தாராளமாக நீங்கள் உங்கள் கேள்வியில் நீங்கள் கேளுங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிங்க அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஆ கவிதா ரவி மேடம் வந்திருக்காங்க வாங்க சிஸ்டர் நீங்கள் பேசலாம் உங்களை அட்மிட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களே அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க நல்லா இருக்குமா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கையா ஐயா எனக்கு ரெண்டு கேள்வி இருக்கியா இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ இந்த துரித அறிவு அது வந்து சில சமயத்துல ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி டஃப்பா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு மறந்து போயிடுது இதை வந்து இயற்கையோட விட்டுணுன்றது நம்மளுக்கு மறந்து போயிடுது இப்போ அந்த டைம்ல இப்போ உங்களுக்கு யாருக்காவது போன் பண்ணா அது இல்லாட்டி நம்மளா அது உட்காந்து ட்ரை பண்ணா அது அந்த டைம்ல அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல அது வரத்துக்கு ஆனா சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா அது 
அது பண்ண முடியுது பெரிய விஷயமா இருந்தா பெரிய தோட்டம் ஒரு கில்ட்டி பெரிய சீரீஸ் இருந்தா அது வர மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நல்ல கேள்விதான் மறந்து போறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த புரிதல வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா இல்ல இந்த புரிதல் வந்து சங்கர்ப்பமா எடுத்துட்டு மனசுல பதிவு வைக்கணுமா இப்படிலாம் கேள்வி வருது ஆக்சுவலா இந்த புரியறதோட எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிருது நீங்க மறந்துட்டாவே அங்க அந்த நான் இல்லை தானே மறக்கிறதுக்கும் நாம பொறுப்பு கிடையாது மறந்துட்டீங்க எப்ப ஞாபகம் வருதோ அப்பதான் நமக்கு பொறுப்பு வருது நீங்க சாதாரண விஷயத்தை ஈஸியா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்க லிபரேஷன்ல விட்டுட்டீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஓகே நான் ஏத்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த ரொம்ப பாதிப்படைஞ்ச விஷயத்த அப்படி விட முடியல அதுதான் உங்க கேள்வி ஆமா அதுதான் கேள்வி கேட்க வர கேள்வி அதுதான் நாம என்ன நினைக்கிறோம் விடுறதுன்னா நம்ம ஒரு செயல் நினைக்கிறோம் விட்டுட்டா அது போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலா இங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விடுறது போறதெல்லாம் கிடையாது இருந்தா இருந்துட்டு போகுதுன்னு விடுறது என்ன வேணா இருந்துட்டு போட்டுன்னு விடுறது அது விட்டா போயிடுங்கிற எதிர்பார்ப்பு கூட அங்க தேவையில்லை சுதந்திரம் அப்படின்னா எப்ப வேணா வரலாம் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் இருக்கலாம் எப்ப வேணா போகலாம் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிறது தான் சுதந்திரமே தவிர நம்ம விட்டா போயிடுங்கிற எதிர்பார்ப்பு கூட வேணாம் நம்ம ஒரு பாதிப்பு அடையறனா அது நேச்சர் அப்படி இந்த சூழ்நிலைக்கு இப்படிதான் ஆகும் அந்த பாதிப்பை ஏத்துக்கு நாம இப்படிதான் வரும் உங்களுக்குன்னு இல்ல யாராவது இந்த பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு அந்த பாதிப்பை ஏத்துக்கிறது தான் அது அகத்தளவுல ஏத்துக்கும் போது என்ன நீங்க எதையெல்லாம் ஏத்துக்கிறீங்களோ அது வந்து தங்கறதுக்கு அங்க வாய்ப்பே இல்லை ஓகே ஒரு ஒரு உதாரணம் என்னன்னு கேட்டா மறந்துட்டுமே அப்படின்னு யோசிச்சுங்கன்னா நாம வந்து ஒரு வீட்டுல குடியிருக்கிறோம் ஐயா சொல்ற உதாரணம் ரொம்ப பொருத்தமான உதாரணம் ஒரு வீட்டுல வாடகைக்கு குடியிருக்கிறோம் பத்து வருஷமா இருக்கிறோம் நம்ம பதினோராவது வருஷம் நம்முடைய பசங்களுடைய பள்ளிகள் மாறுனதுனால இங்க பக்கத்து தெருவுக்கு போயிட்டோம் நம்ம ஒரு என்ன பண்றோம் ஆபீஸுக்கு இருந்து பழைய பழக்கத்துல பழைய வீட்டுக்குள்ள வரோம் பழைய வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்த உடனே நின்ன உடனே தெரிஞ்சு போயிடுது அட நம்ம தான் வீடு மாறிட்டமே அப்படின்ட்டு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து புது வீட்டுக்கு போயிடுவோம் இல்ல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு ஏதாவது ஞாபகம் இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம குடியிருக்க வீடு அந்த வீடு நம்ம மறந்துட்டு இங்க வந்துட்டோம் புது வீட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோமா அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது இல்ல சங்கர்ப்பம் தான் எடுப்போமா நம்ம வீடு மாறிட்டோம் வீடு மாறிட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படி கிடையாது எப்ப எந்த கணம் தெரியுதோ அப்ப நம்ம போயிடுவோம் அதனால நீங்க உங்களை அறியாம போராடிட்டாலும் அதுவும் தாட்டு தான் விட்டுருங்க தெரிஞ்ச விட்டு நமக்கு வேலை இல்லை அதை நிர்வாகம் பண்ற வேலை இல்லை அவ்வளவுதான் அது எவ்வளவு நேரம் எல்லாம் எந்திரி போட்டு விடுங்க அது நேச்சர் தான் நாம கொண்டு வரல அது இயற்கையா வந்துச்சு இயற்கையே ஒப்படைச்சிருங்க அது எப்ப அது நகர்த்ததோ நகர்த்துட்டோம் நமக்கு அங்க வேலை இல்லை அது எப்ப போதோ போகும் அறிவு <laughs> 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 சோ இந்த மாதிரி இது ஒரு திங் எடுத்தா அது ரிலேட்டட் ஒரு पर्सन வந்தா அவங்க ரிலேட்டடான தாட்ஸ் அப்படி டேட்டால வரும்போது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூசா வந்துருது சோ என்னால அழகா அனலைஸ் பண்ணும் ஆனா அது வந்து ஒரு ஆஃப் நார் இருந்துது நீ சொன்னது வந்து மகா வாக்கிய மாதிரி அது எனக்கு வந்து அது அப்படி தான் காட்டுன்ற மாதிரி நீங்க சொல்லிட்டே இருந்தது என்னால நல்ல அனலைஸ் பண்ண ஆனா அதுக்கு அப்புறமா இப்ப வரைக்கும் அந்த மாதிரி என்னால பார்க்க முடியல அது ஒரு ஆஃப் நார் 1 நார் இருந்தது அந்த மாதிரி என்னால அந்த மாதிரி அப்படி filmல அப்படி மூவிஸ் போற மாதிரி அப்படியே தாட் பார்த்துட்டே இருந்தேன் சரி அதுக்கு அப்புறமா அது வரல சரி அது அப்படியே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கூடாது தெரியுது ஓகே பட் அது நிகழ்ந்தா அது தான நடக்குது எடுத்துக்குங்க அதுக்கும் ஓகே அப்படி அனுமதி கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் வெளியில <laughs> 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 அந்த வேலையை நம்ம செய்ய போறோம் ஆனா உள்ள என்னுடைய என்னுடைய இயல்புக்கு ரொம்ப பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் பாதிக்கிறது வந்து நேச்சர்னு எடுத்துக்குவேன் அப்படிதான் வரும் அப்படிதான் வரும் அது வந்து இவன் தான் வந்துட்டு போட்டோம் அப்ப புரசையில் பாதிக்கப்படுது இல்லையா 
உள்ள பாதிக்கிறது இருக்குது ஆனா நம்மளோட அந்த வேகம் புறத்துல கம்மி ஆயிடுது இல்லையா சரி நீங்க புரசைகள் பாதிக்குதுன்னு அதை நிர்வாகம் நினைச்சீங்கன்னா இருக்கிற பாதிப்பு கூட அதிகமா தான் இருக்கும் அது குறையாது சரியா நீங்க மனசு அப்படிதான் இருக்கும் இருக்கட்டும் நமக்கு நம்ம புறத்துல எந்த அளவுல நம்ம நம்முடைய புற வேலைகள் இருந்தா பாக்கலாம் புற வேலைகள்ங்கிறது ஒரு டைவெர்ட்னு பல பேர் நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது வேலைகள் இருந்தா செய்யலாம் இல்லைன்னா பாதிக்கிறது அப்படிதானே இருக்கும் அந்த பாதிப்பையும் முழுமையா இருங்க பாதிப்பு அந்த அந்த என்ன உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சோ அதுல முழுமையா இருங்க அவ்வளவுதான் இது நேச்சர் தானே அப்படின்னு முழுமையா இருங்க அதுல சூழ்நிலை அழுக வருதுன்னு வச்சுக்கலேன் ஆமையா தாங்க முடியாத அழுக வருது அந்த அழுகைய கூட கண்ட்ரோல் பண்ண வேணாங்கிறேன் நான் அது ஓகே அழுவோம் அழுது முடிக்கலாம் ஒரு வகையான எமோஷன் வெளியேறதுன்னு பாக்குது அது அதையே நம்ம தடுக்கணும் இங்க இங்க தடுக்கிறதுக்கோ அப்புறப்படுத்துறதுக்கோ ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப நன்றியா தேங்க்யூ சோ மச் நன்றியா ஆதிரிச்சுமி மேடம் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இந்த ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் போது பயமும் அதோட சேர்ந்து கெமிக்கல் ரியாசனும் ரெண்டுமே சேர்ந்தே வந்துடுது என்ன செய்யும் இல்ல அப்படிதான் வரும் பயம் வந்ததே நீங்க உணர்றதே கெமிக்கல் ரியாசன் ஆனதால தான் உணர்றீங்க இப்ப கெமிக்கல் ரியாசன் ஆகலன்னா அது பயமே இல்ல அப்ப அது உடம்ப பாதிக்காதா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்சன் அந்த பகுதி அந்த மாதிரி புரியுது நீங்க கேக்குறது புரியுது ஒரு பயம் வந்ததை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றதே பாத்தீங்கன்னா வெறும் பயம் வந்தது தெரியாது அது ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுனாலதான் அது பயம்னு நம்ம ஒரு பேரை கொடுக்கறோம் இப்ப அது உணர்வா வருது நீங்க போறதுனாலதான் என்ன ஆகுது கிட்டது அது நீடிக்கும் போதுதான் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்சன் வந்து நம்ம உடலை பாதிக்குது மேலோட்டமா அந்த உணர்வு நிலைக்கும் உணர்ச்சிக்கு இதுதான் வித்தியாசம் பயங்கர உணர்வு நீங்க போராடும் போது உணர்ச்சியா மாறும் போராடுறோன்றது எப்படி தெரியும் நமக்கு இல்ல நீங்க எப்படியுமே அந்த அது பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயம் பயத்தினால டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம் பயத்திலிருந்து விடுபடணும்னு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்கல்ல போராட்டம் நமக்கான பயத்துல எந்த வேலையும் இல்ல பயம் சார்ந்த புறத்துல எப்படி எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஏதோ ஒரு காரணத்துல பயம் வந்திருக்கு அந்த பயத்துக்கு காரணமான புறத்துல நம்ம எப்படி எச்சரிக்கையா இருக்கணும்ங்கிற கவனத்தை அங்க கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா இந்த பயம் உங்களுக்கு உதவிக்கு தான் வந்துருக்கு இப்ப புதுசா கார் ஓட்டுறவருக்கு ஒரு பயம் ஸ்டாரிங் பிடிச்சி ஓட்டுறாரு அந்த பயம் இருந்தாதான் அவருடைய கவனம் வந்து புறத்துல அதிகமா இருக்கும் தெரியாதது வந்து ஈச தெரிஞ்ச மாதிரி போயிட்டா என்ன ஆகும் எங்கேயோ மோதிடுவாரு அவருக்கு சரியான வியூ கிடைக்கல தெரியலனா ஒரு பயத்தால போகும்போது தான் அந்த கேப் மெயின்டைன் பண்ணுவார் ஸோ வரக்கூடிய பயமே நமக்கு உதவிக்கு தான் வருது ஒரு இருட்டில் போகிறோம் அங்கே ஏதாவது ஆபத்து இருக்குமோ பாம்பு இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்தால் தான் நாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதுக்கு தேவையான டார்ச் லைட்டு ஒரு தடி ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வோட செப்பல் போட்டு போகும் ஸோ பயங்கிறது உதவிக்கு தான் வருது எல்லா உணர்வுகளுமே நமக்கு வெளியில ஒரு உதவிக்காக தான் வருது அதே மாதிரி அது நீடிக்கும் போதுதான் அது நீடிக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் உடம்ப பாதிக்கும் இப்ப ஒரு பஞ்சு இருக்குங்க அது நெருப்புல காட்டினா கூட பஞ்சு நெருப்பி பக்கத்துல காரங்க பத்திக்கும்பாங்க சில நேரத்துல பாருங்க இந்த திரிய பத்த வைக்கிறதுக்கு படாத பாடு விடுவோம் நெருப்புல எவ்வளவு நேரம் காட்ட வேண்டியதா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே குறிப்பிட்ட டூரேஷன் தேவைப்படுது ஒரு குறிப்பிட்ட டூரேஷன் இந்த உணர்ச்சி நீடிக்கும் போது அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து உடம்பு கெடுக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனா மாறுது இந்த உணர்வு நிலையில் இருக்கக்கூடியது வந்து நமக்கு ஒரு பயங்கிறது தெரியுமே தவிர அது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து உடலை பாதிக்காது நீங்க போராடக்கூடிய எல்லா உணர்வுகளுமே உடலை பாதிக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் போராடாத உணர்வுகள் எல்லாமே மேலோட்டமாக தோன்றி மறைந்தது ஆமா தெரியுது ஆனா போராடாம எப்படி இருப்போம் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேள்வி மனசுக்குள்ள போராடாம இருக்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சு விட்டு போராடாம இருக்கிறது தான் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தெரியும் போராடிட்டீங்கன்னா அது வந்து நீங்களே கிடையாது அதை அலோ பண்ணுங்க விட்டுருங்க தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான்கிறதே இங்க வருது 
அதுக்கப்புறம் அப்பதான் உங்க உங்க கைக்கு வருது அப்ப நீங்க அது சுதந்திரம் கொடுத்து நீங்க உங்க நீங்க வெளி வேலையை பாருங்க உங்களுக்கு அங்க வேலை இல்லாங்கிறத புரிஞ்சுக்கு சரிங்க நன்றி கவிதா மேடம் நைஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் தேங்க்யூ ஐயான்னு போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிம்மா பாலு ஐயா நீங்க கேட்டிருக்கீங்க யூ மீன் ஐ கான்சியூஸ் இஸ் ஆல்சோ தாட் ஆமாங்க ஐயா இந்த நான்கிற உணர்வும் ஒரு வகையான எண்ணமே அதுவும் எண்ணமே எண்ணத்தின் வெளிப்பாடே ஓகேங்க ஆனந்த் ராமச்சந்திரன் ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாம் சார் இப்ப லாஸ்ட் இப்ப பதில் சொன்னீங்க இல்லையா ஆமாங்க ஐயா நாலடைவுல கம்மி ஆகுமா அந்த டூரேஷன் கூட நம்ம கேள்வி கிடையாதுங்க ஆனா வந்து நாளுக்கு நாள் அது ஷார்ப் ஆகிட்டுதான் இருக்கு நாளுக்கு நாள் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்துல நம்ம அறியாம போராடிட்டு இருக்கிற நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் போராடி விட்டுதான் நம்ம போராடிட்டு இருக்கிறோம்னு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கலேன் தெரிஞ்ச கணத்துல நீங்க கிளிக் தான் ஆக தேவை வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து தெரியாம தான் போராடணும் தெரியாடாம தெரியாம போராடுறது வந்து நாமளே கிடையாதுங்க தெரிஞ்ச விட்டு நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்களா எப்பப்பெல்லாம் அப்புறம் விடுறமோ இது என்ன அவன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர் இருக்கிறது அவன் மெதுவா ஐம்பது நிமிஷத்துல தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நாற்பது நிமிஷத்துல தெரிய ஆரம்பிக்கும் மெதுவா அது 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 கூட நம்ம வேலை கிடையாது அது தானா நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்ப தொண்டுதோ அப்பயே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது நாளுக்கு நாள் அதுவாக நடக்குமே தவிர இது நாம குன்றது கிடையாது அந்த ஷார்ப்னஸ்ங்கிறது கூட தாமா நடந்து போயிட்டு இருக்கு அதுவா நடக்குது நீங்க இதனால கூட இவருக்கெல்லாம் சீக்கிரம் நடக்குது நமக்கு லேட்டா நடக்குது எல்லாம் பார்க்காது நமக்கு புரிதலுடைய ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சு போச்சு இந்த அறிவுக்கு புரிதல் ஏற்பட்ட உடனே வேலை முடிஞ்சிச்சு அறியாம போராடிட்டா அது அறிவே கிடையாது அறிஞ்ச விட்டு விட்டா போகும் அவ்வளவுதான் ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயினுடைய இன்ஜின் ட்ரெயின் ட்ராக் மாறணுங்க ஒரு ட்ராக்ல போகுது அடுத்த ட்ராக் மாறணும் அப்படின்னா இன்ஜின் ஒண்ணு மாறினா முடிஞ்சிச்சு மீதி வந்து ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டும் மாத்திரத்துக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இன்ஜின் ஒண்ணு மாறினாவே டோட்டல் ட்ரெயினும் ட்ராக் மாறினதா தான் அர்த்தம் அது மாதிரிதான் உங்க அறிவுக்கு புரிதல் ஏற்பட்டுருச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு மேல வந்து நீங்க அறியாம போறான்னா கூட அது நீங்க கிடையாது அதுக்கு நம்ம குறிப்பிடுக்க தேவையில்ல அறிஞ்சு விட்டு போறாம விட்டா போகுது அது நாளுக்கு நாள் தன்னை எப்படி அந்த ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்டா மாறுதோ அது மாதிரி அந்த டூரேஷன்ல நம்மது வந்து மாறிடும் ஷார்ப் ஆகிட்டே போயிடும் நாம முயற்சி பண்ணி அது சீக்கிரமா புரிகிற மாதிரி கொண்டு வரணுங்கிறத கூட தேவை வந்து நம்ம எதுவுமே செய்யறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம்னா இப்ப இப்ப நம்ம இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது முன்னாடி ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா டெய்லி ஜூம் மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணுமா இல்லைன்னா காலையில திருச்சோடனே நம்ம ஒரு தடவை சொல்லணுமா இல்ல ஏதாவது எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இது உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவு ஏற்படும் வரை ஜூம் மீட்டிங்ல வாங்க சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா ஜூம் மீட்டிங் தேவையில்ல ஐயாவுடைய நூல்கள் தேவையில்ல பகவத் ஐயாவும் தேவையில்ல யாருமே தேவையில்ல உங்களுக்கு நீங்க தான் ஒளி விளக்கு நீங்க யாரையும் பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது நீங்க சுய ஒளியா இருந்தா போதும் உங்களுக்கு நீங்க தான் வழிகாட்டி அதுக்கு மேல நம்ம யாருக்காவது கொண்டு போகணும்னா முயற்சிடுங்க நீங்களும் வாங்க இந்த சச்சங்கத்தை நீங்களும் நடத்துங்க நீங்க புரிஞ்சாங்க என்ன எளிமைப்படுத்தி கொண்டு போங்க இதுக்கு மேல எனக்கு எளிமைப்படுத்தும் தெரியற மாதிரி ஐடியாவே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு ஆக்சுவலா சொல்ல போனா கண்டிப்பா ஐயா ரொம்ப எளிமைப்படுத்திட்டாங்க இந்த உலகத்திலேயே இந்த அளவு எளிமைப்படுத்துறது வேற யாரும் கிடையாது அப்புறம் தான் தெரியுது உண்மைனாவே எளிமை தான் அதுல வந்து நம்ம தான் வந்து பிரம்மாண்டப்படுத்தி அதை வந்து இது பண்றோம் உண்மை எப்பயுமே எளிமையா தான் இருக்குது நாம எளிமையா அணுகாதனாலதான் தவற விட்டு இருக்கோம் அதனால நீங்க எப்ப நீங்க புரியுதோ மீது ஏதாவது ஒரு கேஷுவலா வாங்க சும்மா இருக்கிறேன் சார் ஜாலியா வேற ஆங்கில பாக்குறேன் அப்படி வாங்க பல பேர் அப்படிதான் இல்ல வந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் பல பேர் கேள்வியே கேட்கறது இல்லை இங்க வரவங்கல்ல பாருங்க கேள்வி கேட்கறவங்க கம்மியா மீது ஏன் கேள்வி கேட்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டாங்க சரி ஓகே சும்மா கேட்போமே அப்படின்னு கேட்கறாங்க அவ்வளவு 
இதுக்காக நீங்க வந்து புரியறதோட ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு மேல உங்க வேலையே கிடையாது வாங்க கவிதா ரவி மேடம் வாங்க வாங்க சிஸ்டர் சாரியா இன்னொரு டவுட் கேளுங்க இப்போ உள்ள பற்றி பிடிக்கிறதுக்கும் ஒண்ணு இல்ல அடையறதுக்கும் ஒண்ணு இல்ல சோ அப்ப வந்து சில சமயத்துல மனம் வந்து ரொம்ப ஒரு தோய்வு நிலைவுல இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய எனர்ஜி லெவல் ரொம்ப கம்மியான மாதிரி இருக்கு ஒண்ணுமே பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை அடையறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு போது ரொம்ப லைஃப் வந்து டல்லான மாதிரி இருக்கு சோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் குடிக்க முடியுமா நம்மள நாமளே உற்சாகப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்கரேஜ் பண்றதுக்கு இல்ல என்னன்னா உள்ளுக்குள்ள வேலை இல்லைன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆனா வேலை இருக்கிறதா தப்பான்னு நினைச்சுக்கிட்டு பல பேர் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு தொண்டா செய்யலாம் இதை புரிய வைக்கலாம் இன்னொன்னு புறம் சார்ந்த தேவைகள் நிறைய இருக்கு நம்ம அது இருக்கியா ஆனா கூட அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி எனர்ஜி லெவல் ஃபுல்லா ட்ரை அவுட் ஆன மாதிரி இருக்கு இல்ல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நம்ம உள்ள வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெளியே தான் நிறைய கடமைகள் இருக்குல்ல அதுக்கான நீங்க எஃபோர்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஊக்கமும் ஆற்றலும் உங்க மனசுலேருந்து வரும் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் இப்போ ஒரு கார் இருக்குன்னா அந்த காருக்குள்ளதான் ஸ்டேரிங் இருக்கு அது மாதிரி மனசுக்குள்ளதான் நம்ம அறிவு இருக்குது அறிவையும் ஸ்டேரிங்கையும் நான் ஒப்பிடுறேன் மனசு உள்ளுக்குள்ள பார்த்துட்டு இயக்கன வரலும் பிரச்சனையா இருந்துச்சு மனசு வெளி வேலையை பார்த்து வெளி சூழ்நிலையை பார்த்து இயங்க ஆரம்பிச்சு அப்படிதான் அது புரோஜனமா செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி ஸ்டேரிங் வந்து நீங்க ஸ்டேரிங்க கார்க்குள்ளேயே பார்த்து இயக்கணும் என்ன ஆகும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் ஸ்டேரிங்க வந்து நீங்க வெளியே பார்த்து இயக்கினீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த காரும் ஸ்டேரிங் பின்னாடி வந்துருமா ரோட்ட பார்த்து ஸ்டேரிங் இயக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க ஒட்டுமொத்த காரும் ஸ்டேரிங் பின்னாடி வந்துடும் அது மாதிரி உள்ள வேலையில நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்க அறிவு புறம் நோக்கி பாருங்க எவ்வளவு பேர் நமக்கு வந்து எவ்வளவு பேருக்கு உதவி செய்யும் நம்ம வாழ்க்கை கடமை எந்த வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம வாழலாம் எப்படி மத்தவங்களுக்கு உதவியா இருக்கலாம் அப்படி பாக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுக்கான எனர்ஜி உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து உங்க இயல்புல இருந்து வெளிப்படும் எப்படி ஸ்டேரிங் பின்னாடி ஒட்டுமொத்த காரும் வருதோ அது மாதிரி உங்க அறிவுக்கு பின்னாடி உங்க ஒட்டுமொத்த மனமும் உங்களுக்கு உதவி கொண்டு அது சம்பந்தமான சிந்தனைகள் வரும் அது சம்பந்தமா எப்படி செயல்படலாங்கிற அறிவு வரும் புது புது யுக்திகள் வரும் எல்லாம் பயன்படுத்துங்க நம்முடைய நீங்க உள்ள எந்த வேலையும் இல்லைன்னு முடிவெடுத்ததுனால மனசே இயங்காம போடுன்னு அர்த்தம் கிடையாது மனசு அப்பதான் வந்து சுதந்திரமா இயங்க ஆரம்பிக்குது அந்த சுதந்திரமான இயக்கத்தை வந்து நீங்க உங்க அறிவை கொண்டு புற வேலைகளுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உள்ள வேலை இல்லாம கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஒரு தோ ஒரு சோர்வு ஒரு டயர்டு எதுவுமே வேலை இல்லையா அப்புறம் எதுவுமே அடைவிடமும் எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு எனர்ஜி இழந்த மாதிரி இருக்கிறீங்க வெளிய பாருங்க நிறைய வேலை இருக்கு அந்த வேலையை வந்து ஒன்றி மகிழ்ச்சியா ஒரு நிறைவா செய்யுங்க அதுக்கு சப்போர்ட்டா வந்து மனசு வந்துடும் எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கு எத்தனையோ கலைகள் கத்துக்கலாம் எத்தனையோ விஷயங்களை கத்துக்கலாம் இது எல்லாமே எல்லாமே ஒரு பலன் கருதி இல்லை இந்த இடத்துக்கு தேவை நம்ம செய்யறோம் இதுக்காக இதுல ஒரு விளைவு ஏற்படும் விளைவுல பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை செயல்ல வந்து ஒரு நியாயம் தர்மத்தோட நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சர்வீஸ் பண்ணோம்னா போதும் அதுக்கு அதுக்கான விளைவை கூட எதிர்பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது விளைவு எப்படி என்ன வருது வந்து கண்டிப்பா வரதான் போகுது செயல மட்டும் ஒன்றி செய்யுங்க இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் விளையாடுவாங்கல்ல ஒரு கேம் நல்லா விளையாடு ஓடி ஆடி விளையாடுவாங்க விளையாடி என்ன ஆக போகுது இதனால என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது பதில் சொல்ல தெரியுமா உங்களுக்கு விளையாட்டியே மகிழ்ச்சியா விளையாடுறாங்க அது விளைவு எதிர்பார்த்த விளையாடல அது மாதிரி நம்முடைய செயலையும் ஒன்றி நிறைவா செஞ்சா போகும் இதனுடைய விளைவை நம்ம எதிர்பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது அப்படி நீங்க வந்து பலன் கருதா ஒரு செயல் தான் நிஷ்காமிய கர்மா நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது அந்த மாதிரி செயல் இதை புரிஞ்சவங்களால தான் செய்ய முடியும் அப்படி செயல்படுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வெற்றியாவே அமையும் கிட்டத்தட்ட டைம் வந்து ஒன்பது ஐம்பத்தி ஏழு ஆகுது அதனால நிறைவு பண்ணிக்கலாம் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தா அந்த இறுதி கேள்வியா வச்சுக்கலாம் அப்படி இருக்குங்களா இல்ல இந்த செஷனை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா ஓகே டைமும் நிறைஞ்சதுனால நம்ம வந்து 
இதை நிறைவு கொண்டு வந்துருவோம் இந்த மீட்டிங்ல கலந்துகிட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணா வாங்க நீங்க போன்ல கூட எனக்கு பேசலாம் இல்ல இங்க ஏதாவது கேட்கணாலும் நீங்க கேட்கலாம் அட்மிட் பண்ணிட்டேன் சார் வணக்கம் 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 பாருங்களேன் <laughs> 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 அவருக்கும் பாஸ்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு ஆனா இந்த பிரச்சனை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீயா நானு போய்கிட்டே இருக்குது இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவர் சண்டை போட்டாரு இப்ப பாஸ் வந்து அதுக்கு வந்து அவரு சான்ஸ் அவர் பழி வாங்குறாரு இப்ப இவர் வந்து என் கூட இருக்கிறவர் வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து கேக்குறாரு இப்ப என்ன பண்றது எதுக்கெடுத்தாலும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்ட்டு நம்ம நான் என்ன முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய இதுதான் சொன்ன நான் எதுவும் இது பண்ணாதீங்க இது ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க பாருங்க கம்மா வைக்காதீங்க கம்மா போட்டீங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்கும்ட்டு அது அதோட நின்னுது ஆனா இப்ப என்னன்னா இவரு பாஸ் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு பாருங்களேன் தொந்தரவு பண்றாரு அவரு கீழே வேலை செய்யறவர் ஒரு ஒர்க் பண்றவருக்கும் பாஸுக்கும் இடையில பிரச்சனை அப்படிதானே ஆமா சரி அது நீங்க இல்ல சம்பந்தப்படல நான் சம்பந்தப்படல ஆனா என் உதவி கேக்குறாங்க என்ன செய்ய ஏன்னா நான் முன்னாடி ஒரு தடவை அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி விஷயத்து வந்து ரொம்ப ரிவெஞ்சா போகாதீங்க பழிக்கு பழின்னு போனீங்கன்னா தொடர்ச்சியா தொட தொடர்ச்சியா ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால இது நிப்பாட்டுறதுக்காக பாருங்க அதாவது அவன் எதா பண்ணாங்கன்னா நீங்க திருப்பி இன்னொரு செயல் செய்யலன்னா அது அப்படியே நின்றும் ஆனா நம்ம அவன் திருப்பி அடிச்சானா அவன் திருப்பி அடிப்பான் இப்படி தானே போயிட்டே இருக்கு ஆமா பதிலுக்கு அவங்கள வந்து நாம பழிவாங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனா அதே நேரத்துல நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ள எப்படி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுங்கறத நம்ம பார்த்தா போதும் ஒரு ரோட்ல நடந்து போறது ஈஸியா நடந்து போயிடுவோம் ஆனா இதே ஒரு முள்ளு கல்லு முள்ளெல்லாம் இருக்க இடத்துல பார்த்தே நடப்போம் ஆமா ஆமா கரெக்ட் அது மாதிரி நார்மல் மேன்ட் நல்லா பழகிடலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் எதுனாலுமே குற்றம் கண்டுபிடிக்கக்கூடியவரு நம்மள வந்து பழி வாங்கக்கூடிய உணவு இருக்கிறார் அப்படின்னா அப்படி எச்சரிக்கையா நடந்து போகும்ல அது தன்னால வந்துடும் அப்படி எச்சரிக்கை உணர்வோட நடந்துட்டா போதும் அதுக்காக நாம ஒரு பழி வாங்கணும்னோ இல்ல அவரை வந்து நம்ம எந்த வகையிலயாவது நம்ம வந்து கவுண்டர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம எப்படி எச்சரிக்கையா நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுங்கிற ஒரு கவனத்தோட அவர் ஹேண்டில் பண்ணோம்னா போதும் சரி 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 அவர் கொஞ்ச நாள் பார்த்துட்டு விட்டுருவார் விட்டுருவார் நாம தான் வந்து தேவையில்லாம இது பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத அவர் விட்டுருவார் அது புரியறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் அது ஒரு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணா கேர்ஃபுல்லா தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அது புரியுது புரியுது அதாவது எதிர்வினை இல்லாம செய்யாம அப்படியே விட்டுக்கிட்டே இருக்கப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும் மாறிடும் மாறிடும் நன்றி கலந்துட்டு அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்